ഹായ് ലേണേഴ്സ് ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കേരള സെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ ജനറൽ പേപ്പറിന്റെ സിലബസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന യൂണിറ്റ് ഫോറിലെ മേജർ ഫിലോസഫിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇൻ ദി വെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് പടിഞ്ഞാറൻ പാശ്ചാത്യ തത്വചിന്തകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രധാന വക്താക്കൾ ആരാണ് എന്താണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നത് എന്താണ് ചോദ്യം വിച്ച് സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫി എംഫസൈസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീഡം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് വാല്യൂസ് കമ്പാക്ഷൻ ടോളറൻസ് കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് റിജക്ട് അതോറിറ്റോറിയൻ ബിലീഫ്സ് ഓപ്ഷൻസ് റാഷണലിസം എംബിരിസിസം ഹ്യൂമനിസം എക്ലിപ്റ്റിസിസം വ്യക്തിഗത സ്വാതന്ത്ര്യം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മൂല്യങ്ങൾ അനുകമ്പ സഹിഷ്ണുത സഹകരണം സ്വേച്ഛാധിപത്യ വിശ്വാസങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫി ഏതാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഓപ്ഷൻസില് റാഷണലിസം ഉണ്ട് എംബിരിസിസം ഉണ്ട് ഹ്യൂമണിസം ഉണ്ട് എക്ലിറ്റിസിസം ഉണ്ട് നാല് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് നാലും നാല് തത്വചിന്തകളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഏതാണ് എന്നതിനെ അനുബന്ധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഫിലോസഫീസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആശയങ്ങൾ എന്താണ് അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക് ഉത്തരം എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ യഥാർത്ഥ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ഫിലോസഫിക്കൽ തോട്ട്സ് അവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വക്താക്കൾ അതിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പറയുകയാണ് ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാവരും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നോട്ടുകൾ എഴുതിയെടുത്താൽ മാത്രമേ കൃത്യമായ ആശയം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയും പിന്നീട് പരീക്ഷയുടെ സമയത്ത് അത് എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഫിലോസഫിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ഇൻ ദി വെസ്റ്റ് പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകളിലെ പാശ്ചാത്യ മേഖലകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വശാസ്ത്ര മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താണ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തത്വങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് തത്വശാസ്ത്രം ഫിലോസഫി എന്ന് നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് പറയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശയത്തെയോ ജ്ഞാന മേഖലകളെയോ കുറിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തെയാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര മേഖലയെയാണ് നമ്മൾ തത്വശാസ്ത്രം എന്ന് പൊതുവെ പറയുന്നത് മനുഷ്യനും മനുഷ്യനെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചത്തെയും എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളെയും സംബന്ധിക്കുന്ന ചിന്തകളെല്ലാം തന്നെ ആദ്യകാലത്ത് തത്വശാസ്ത്രം എന്ന മേഖലയിലാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവയെല്ലാം ചേർത്ത് തന്നെ തത്വശാസ്ത്രം എന്നാണ് വ്യവഹരിച്ചിരുന്നത് ക്രമേണയാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രവും ഗണിതശാസ്ത്രവും ജീവശാസ്ത്രവും എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന വിവിധ ശാസ്ത്ര ശാഖകളെല്ലാം തന്നെ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നാണ് വേർതിരിഞ്ഞു വന്നത് എന്ന് വാദം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തത്വശാസ്ത്രം എന്ന പദം ഫിലോസഫി എന്ന പദം ഫിലോ സോഫിയ എന്നിങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് രൂപം കൊണ്ടത് ഫിലോസ് എന്നാൽ സ്നേഹം എന്നാണ് അർത്ഥം സോഫിയ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം വിജ്ഞാനം എന്നാണ് വിജ്ഞാനം അഥവാ വിവേകം എന്നാണ് സോഫിയ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പൊ രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഫിലോസഫി എന്നത് വിവേകത്തോടുള്ള വിജ്ഞാനത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ ഫിലോസ് ഫിലോസഫി എന്നുള്ള പദം ഫിലോസ് സോഫിയ എന്നിങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് രൂപം കൊണ്ടത് വിജ്ഞാനത്തോടുള്ള സ്നേഹം എന്നുള്ളതാണ് ഫിലോസഫി എന്ന പദത്തിന്റെ നിരുക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിലോസഫിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഏതൊക്കെയാണവ ഐഡിയലിസം നാച്ചുറലിസ
വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫീസിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് ഒരു തത്വചിന്തയാണ് ഐഡിയലിസം ആശയവാദം എന്നും ആദർശവാദം എന്നും നമുക്ക് ഈ പദത്തിനെ അർത്ഥം കൽപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ പദമായ ഐഡിയലിസം എന്നുള്ളത് ഐഡിയൽ പ്ലസ് ഇസം എന്നിങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് പദങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ഉത്ഭവിച്ച പദമാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ തത്വചിന്തകളിൽ ഒന്നാണ് ഐഡിയലിസം എന്ന ആശയവാദം ഇൻ ദി വെസ്റ്റേൺ വേൾഡ് ഐഡിയലിസം ബിഗാൻ വിത്ത് സോക്കറ്ററി സാൻഡ് ഫ്ലാറ്റോ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ പടിഞ്ഞാറൻ സാഹിത്യ തത്വചിന്തയിലെ ഐഡിയൽസം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് സോക്കറ്റിസിൽ നിന്നും പ്ലാറ്റോയിൽ നിന്നുമാണ് എന്നാൽ ഈസ്റ്റേൺ വേർഡിലേക്ക് കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഐഡിയലിസത്തിൻ്റെതായ ആശയവാദത്തിൻ്റെതായ ആദ്യ സ്ഫുരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ഉപനിഷത്തുകളിലാണ് നമ്മൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് മുൻപ് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉപനിഷത്തുകളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേദങ്ങളിലെ നാലാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ അതൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ പോർഷൻ ആണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓർമ്മയിൽ പെട്ടെന്ന് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഐഡിയലിസം വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ സോക്കറ്റിസിൽ നിന്നും പ്ലാറ്റോയിൽ നിന്നുമാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് ഈസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി എന്താണ് ഐഡിയലിസം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ അഞ്ച് ഫിലോസഫീസ് ആണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചിന്റെയും ഉള്ളടക്കം വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ നോട്ടുകളായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിക്കും വെറുതെ ക്ലാസ് കേട്ട് പോകാതെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നോട്ടുകളായിട്ട് ഇവയെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ എന്താണ് ഐഡിയലിസം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മാൻ ഹാസ് ടു ഫേസ് ദറ്റ് നെയ്മിലെ സ്പിരിച്വൽ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ വെൻ ദി എംഫസിസ് ഓൺ ദി റിയലൈസേഷൻ of spiritual life it is called idealism manushane rendu mukhangal aanu ullathu manushya jeevithathine rendu bhagangal aanu ullathu rendu mukhangal aanu ullathu edakkiyana va spiritual aathmiyamaya factor um and material bhautikamaya bhagam manushya manushane rendu mukhangal undu spiritual and material factor idile oru vyakti അയാളുടെ ആത്മീയമായ ജീവിതത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഐഡിയലിസം എന്ന് വിളിക്കാം വെൻ എംഫസിസ് ഈസ് ഓൺ ദി റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഐഡിയലിസം ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനാണ് ഊന്നൽ നൽകുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ഐഡിയലിസമാണ് ആദർശവാദമാണ് എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി വ്യക്തികൾ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾക്കാണ് മുഖ്യസ്ഥാനം കൽപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിലാണ് സ്പിരിച്വൽ വാല്യൂസിനാണ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഐഡിയലിസമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യസ്ഥാനം കൽപ്പിക്കുന്ന ചിന്താഗതിയാണ് ഫിലോസഫിയാണ് ഐഡിയലിസം അപ്പൊ ഐഡിയലിസത്തിൽ ഏത് ഫാക്ടറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിനും സ്പിരിച്വൽ വാല്യൂസിനുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ ഐഡിയലിസ് ഐഡിയലിസത്തെ ആശയവാദത്തിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഐഡിയലിസ്റ്റുകൾ ആദർശവാദികൾ ആശയവാദികൾ എന്ന് വ്യവഹരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആശയവാദി ജീവിതത്തിലെ ഭൗതിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ല മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെ മെറ്റീരിയൽ വാല്യൂസിനെ വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സത്യത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഐഡിയലിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ സത്യത്തെ എന്താണ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല അതെപ്പോൾ വേണം മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മാറി മാറി മറിയാവുന്നതാണ് അത് ചേഞ്ചബിൾ ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഓരോ മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ടറിനും പിന്നിലുള്ള സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഘടകം അൺചേഞ്ചബിൾ ആണ് അതിനൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഐഡിയലിസ്റ്റുകൾ സ്പിരിച്വൽ വാല്യൂസിനും സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ടേഴ്സിനൊക്കെ മാറ്റം പരിവർത്തന വിധേയമാണ് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അവയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള ആശയം സ്പിരിച്വൽ
മനസ്സാണ് ആശയങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ആശയങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മനസ്സാണ് മനസ്സിന് ആശയങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാനാവും എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ ഒരിക്കലും നശിക്കുകയില്ല അതായത് മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം എപ്പോഴും യാഥാർത്ഥ്യമായ ഘടകമാണ് ടു ദി ഐഡിയലിസ്റ്റ് മൈൻഡ് ആൻഡ് സോൾ ആർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാൻ മാറ്റർ ആൻഡ് മോഡി ഐഡിയലിസ്റ്റ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിനാണ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നത് മാറ്ററിനോ ബോഡിക്കോ ശരീരത്തിനോ ദ്രവ്യത്തിനോ അല്ല പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നത് മൈൻഡിനാണ് സോളിനും മനസ്സിനും ആത്മാവിനുമാണ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇനി ഐഡിയലിസത്തെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണുന്നതാണ് മോട്ടോർ വാഹനം ഈ ലോകത്ത് നിന്നുള്ള എല്ലാ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളും എല്ലാ കാറുകളും അപ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് വിചാരിക്കുക നശിച്ചു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ മോട്ടോർ വാഹനം ഉണ്ടായിരുന്നു കാർ എന്നുള്ളൊരു വാഹനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പൊ മോട്ടോർ കാർ എന്നുള്ള മെറ്റീരിയല് നശിച്ചു പോയി എങ്കിലും മോട്ടോർ കാർ എന്നുള്ള ഐഡിയ ഐഡിയൽ അത് നിലനിൽക്കുന്നു അത് നമുക്ക് ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചാലും മോട്ടോർ കാർ എന്ന ആശയം നശിക്കുകയില്ല കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഐഡിയലിസം എന്താണ് എന്നതിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ചീഫ് എക്സ്പോണൻസ് ഐഡിയലിസത്തിന്റെ പ്രധാന വക്താക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയലിസം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ദാർശനികന്മാർ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈസ്റ്റേൺ വേൾഡിലെ വേദിക് ഋഷീസ് വേദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിന്നാണ് ഐഡിയലിസത്തിൻ്റെതായ ആദ്യ സൂചനകൾ ഉയർന്നു വന്നത് വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ അത് പ്ലാറ്റോയിൽ നിന്നും സോക്കട്രീസിൽ നിന്നും സോക്കട്രീസിന്റെ ശിഷ്യനായ പ്ലാറ്റോയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചു അപ്പൊ വേഡിക് ഋഷീസ് പ്ലാറ്റോ ഇമാനുവൽ ക്ലാറ്റ് കെഹൽ വില്യം ടി ഹാരിസ് സ്വാമി ദയാനന്ദ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ മഹാത്മാഗാന്ധി അരബിന്ദോ ഘോഷ് എന്നിവരെല്ലാം തന്നെ ഐഡിയലിസത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സ്പോണൻസ് വക്താക്കളായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തുവെക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ ഉത്ഭവിച്ചത് സോക്കട്രിസിൽ നിന്നും പ്ലാറ്റോയിൽ നിന്നുമാണ് ഈസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചത് വേദിക് ഋഷീസ് ആണ് വേദങ്ങളിലെ തന്നെ നാലാമത്തെ ഭാഗമായ ഉപനിഷത്തുകൾ എന്നുള്ളത് ഫിലോസഫിക്കൽ പോർഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഈസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ ഇത് ഉത്ഭവിച്ചത് വേദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഘടകങ്ങൾ മറക്കരുത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഐഡിയലിസം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സ്പോണൻസ് വക്താക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മൈൻഡ് ആൻഡ് തോട്ട് ആർ റിയൽ മനസ്സിൽ ചിന്ത യാഥാർത്ഥ്യമായതാണ് ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിരിച്വൽ ആണ് അതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അത് വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റി ഈസ് സ്പിരിച്വൽ ആത്യന്തികമായ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയമായ ഘടകമാണ് ആത്മീയമായ ഫാക്ടേഴ്സിനാണ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഗോഡ് പ്രപഞ്ചം ദൈവ സൃഷ്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ വാല്യൂസ് എക്സ്റ്റേണൽ വാല്യൂസ് ലൈക്ക് ട്രൂത്ത് ഗുഡ്നെസ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ആർ പ്രിനെയിൽ ആൻഡ് നോട്ട് സബ്ജക്ട് ടു ചേഞ്ച് ആത്യന്തികമായ സത്യങ്ങളായ സത്യം നന്മ സൗന്ദര്യം തുടങ്ങിയ എക്സ്റ്റേണൽ വാല്യൂസിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല ആത്മീയമായ നിയമങ്ങൾ സാർവത്തികമാണ് സ്പിരിച്വൽ ലോസ് ആർ യൂണിവേഴ്സൽ വാല്യൂസ് ആർ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് മൂലങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടവയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് മോണിസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് അതൊരു മോണിസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഐഡിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മോണിസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എല്ലാത്തിനെയും ഒന്നിലേക്ക് ഒരു തത്വത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മോണിസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഐഡിയലിസം എന്നുള്ളത് എന്തിലേക്കാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസിലേക്കാണ് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിലേക്കാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സൈക്കോ സെൻട്രിക് മൈൻ
ഐഡിയലിസത്തിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്പിരിച്വൽ എയ്ഡ് ആത്മീയ പരിസ്ഥിതിക്ക് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് വട്ടം പറഞ്ഞു ഐഡിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസിനും ഫാക്ടേഴ്സിനുമാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അടുത്തത് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് ആത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിനാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം വളർത്തുന്നു ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ഇൻ അഡൾട്ട് സ്റ്റാൻഡ് മുതിർന്നവരുടെ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് കുട്ടിയെ നോക്കിക്കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ഇൻ ദി അഡൾട്ട് സ്റ്റാൻഡ്സ് സ്ട്രെസ് ഓൺ ഡിസിപ്ലിൻ ശിശുക്കളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അച്ചടക്കത്തിന് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം എംഫസിസ് ഓൺ ബുക്കിഷ് നോളജ് പുസ്തകങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പാദനത്തിന് കൽപ്പിക്കുന്ന പ്രാധാന്യമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉത്തമമായത് തന്നെ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് ആയതിനെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്നുള്ളത് ചിന്തയാണ് പോസിറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് ദി ഡൈനാമിക് സൈഡ് ഓഫ് ഫിലോസഫി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ദർശനത്തിന്റെ ഫിലോസഫിയുടെ ചലനാത്മക പ്രക്രിയയായിട്ട് ഭീഷിക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് ഇത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐഡിയലിസം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാന വസ്തുതകൾ വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫിയിലെ ഐഡിയലിസം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് നാച്ചുറലിസം ആണ് നാച്ചുറലിസം എന്നുള്ളത് പ്രകൃതിയെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ദർശന പദ്ധതിയാണ് ഒരു തത്വചിന്താ പദ്ധതിയാണ് നാച്ചുറലിസം എന്നുള്ളത് നാച്ചുറലിസം ഈസ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് ഫിലോസഫി ഇൻ ദി വെസ്റ്റേൺ വേൾഡ് വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിലെ തന്നെ ഐഡിയലിസം പോലെ തന്നെ വളരെയധികം പഴക്കമുള്ള ഒരു തത്വചിന്തയാണ് നാച്ചുറലിസം എന്നുള്ളത് നാച്ചുറലിസത്തെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു നിർവചനത്തിൽ ഒതുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതിന് കാരണം എന്തെന്നാൽ വിവിധ തത്വചിന്തകളിൽ നിന്ന് ഒരു തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താ പദ്ധതിയായിട്ട് നമുക്ക് നാച്ചുറലിസത്തെ വിലയിരുത്താം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൈദ്ധാന്തികരെല്ലാം തന്നെ നാച്ചുറൽ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ടെൻഡൻസീസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങളാണ് ഇതിനെ കുറിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നാച്ചുറലിസം ഈസ് നാച്ചുറൽ സെൻട്രി പ്രകൃതിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണിത് ഈ പദ്ധതി അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രകൃതി മാത്രമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നാണ് ഈ പദ്ധതി പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ യൂണിവേഴ്സ് ഓർ നാച്ചുറൽ ഈസ് അലോൺ ഈസ് റിയൽ ഈ പ്രകൃതി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാണ് ഏറ്റവും റിയൽ എന്നാണ് നാച്ചുറലിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഐഡിയലിസം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് സ്പിരിച്വൽ വാല്യൂസിന് സ്പിരിച്വൽ ഫാക്ടേഴ്സിനുമാണ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നാച്ചുറലിസത്തിൽ എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ടറിനാണ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നത് പ്രകൃതി മാത്രമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എല്ലാ വസ്തുക്കളും മെറ്റീരിയലിൽ നിന്നാണ് ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് അത് ദ്രവ്യമായി തന്നെ മാറുകയും ചെയ്യുന്നു മെറ്റീരിയൽ ആയി തന്നെ മാറുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ മാറ്റർ കൊണ്ടാണ് യൂണിവേഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ബലമാണല്ലോ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിർവചിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മസ്തിഷ്കവും ദ്രവ്യ നിർമ്മിതം തന്നെയാണ് അപ്പൊ മനസ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബ്രെയിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയലും കൊണ്ടാണ് ഒരു ദ്രവ്യം കൊണ്ടാണ് ബ്രെയിൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നാച്ചുറലിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിന്തകളെല്ലാം തന്നെ ഇമാജിനേഷൻ തിങ്കിങ് റീസണിങ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മാനസിക പ്ര പ്രക്രിയകളും മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസും ബ്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബ്രെയിൻ എന്തുകൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതാണ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെല്ലാം തന്നെ മെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ള ദ്രവ്യ നിർമ്മിതമാണ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നാച്ചുറലിസ്റ്റുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ദ്രവ്യ നിർമ്മിതമായ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ മെന്റൽ ആക്ടിവിറ
നാച്ചുറലിസം എന്നുള്ള വേർഡ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് എം എൽ സോളയാണ് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ലിറ്ററി നാച്ചുറലിസം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും എം എൽ സോളയാണ് നാച്ചുറലിസം നാച്ചുറൽ സെൻട്രിക് ആണ് പ്രകൃതിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ടർ ദ്രവ്യത്തിനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അടുത്തത് ചീഫ് എക്സ്പോണൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറലിസം നാച്ചുറലിസത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വക്താക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡെമോക്രാറ്റിസ് എപ്പിക്യൂറസ് ഫ്രാൻസിസ് ബാക്കൺ കൊമേനിയസ് ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ ആൽഡസ് ഹക്ലി റൂസോ എന്നിവരാണ് നാച്ചുറലിസത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വക്താക്കൾ both idealism and naturalism agree on several points idealism and naturalism aashayaparamayitt vyathasthathagal pulartunnu engilum chila karyangal iva thamil saamyatha undu allekil chila karyangal iva thamil yojippundu edokeyana va both emphasis the individual personality and his natural development ee rendu tattva chindagalum വ്യക്തിത്വത്തിനും വ്യക്തിത്വപരമായ വികസനത്തിനും പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബോത്ത് ബിലീവ് ഇൻ ദി അൺഫോൾഡിംഗ് ഓഫ് ഇനേറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും സ്വതസിദ്ധമായ സാധ്യതകൾ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നത് നാച്ചുറലിസവും ഐഡിയലിസവും ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും സ്വതസിദ്ധമായ കഴിവുകളും സാധ്യതകളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വിശ്വസിക്കുകയും അതിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇവർ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള കോമൺ ഫാക്ടർ അടുത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറലിസം പ്രകൃതിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താ പദ്ധതിയാണ് നാച്ചുറലിസം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു നാച്ചുറലിസത്തെ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും മെക്കാനിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ആദ്യത്തേത് മെക്കാനിക്കൽ ആണ് ഇതിനെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ പരീക്ഷണാത്മകം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദിസ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് നാച്ചുറലിസം റിഗാർഡ്സ് മാൻ ആസ് എ മെഷീൻ ഇതിലെ മനുഷ്യരെ ഒരു യന്ത്രമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ നാച്ചുറലിസത്തെ നമ്മൾ മൂന്നാക്കി തിരിക്കുന്നു മെക്കാനിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ ഫിസിക്കൽ എന്നിങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ എന്നതിന് എക്സ്പെരിമെന്റൽ പരീക്ഷണാത്മക പ്രകൃതിവാദം എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും മനുഷ്യനൊരു യന്ത്രമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കണക്കാക്കുന്നത് അടുത്തത് ബയോളജിക്കൽ ആണ് ജൈവശാസ്ത്ര പ്രകൃതിവാദം എന്ന് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയാം ദിസ് റിഗാർഡ്സ് മാൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റേഷ്യൽ പാസ്റ്റ് വംശീയ ഭൂതകാലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് മനുഷ്യനെ പരിഗണിക്കുന്നത് ഒരു വംശത്തെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വംശീയപരമായ ഭൂതകാലം പാസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് പരിഗണിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഫിസിക്കൽ നാച്ചുറലിസം ആണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി വാദം ദിസ് ലൈസ് സ്ട്രെസ് എക്സ്റ്റേണൽ നാച്ചർ ഓണിൽ ഇത് ഭാഗ്യ സ്വഭാവത്തെ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു തരംതിരിവാണ് ഏത് ഫിസിക്കൽ നാച്ചുറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നാച്ചുറലിസത്തെ നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് തിരിക്കാം മെക്കാനിക്കൽ മെക്കാനിക്കലെ തന്നെ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറലിസം പ്രകൃതിവാദത്തിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ പ്രകൃതിവാദം നാച്ചുറലിസം കടന്നു വരുന്നത് റൂസോയുടെ കാലം മുതൽക്കാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ എമിലി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പ്രകൃതിക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ബാഹ്യവും പുറത്തോട്ടുള്ള ഇതും മാനസികവും ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ പ്രകൃതിക്കനുസരിച്ച് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിടണം അവരെ ശിക്ഷിക്കാതെ വളർത്തണം എന്നൊക്കെയാണ് റൂസോ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ എം എൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് മുതിർന്നവരുടെ ചെറിയ പതിപ്പായിട്ട് കുട്ടികളെ കാണരുത് കുട്ടികളെ കുട്ടികളായി തന്നെ വളരാൻ അനുവദിക്കണം എന്നുമാണ് റൂസോ എം എൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നാച്ചുറലിസം എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നാച്ചുറലിസത്തെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പേരാണ് റൂസോ എന്നുള്ളത് റൂസോയുടെ കൃതിയാണ് എം എൽ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്ട്രെസ് ഓൺ ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ദി പ്രസന്റ് ലൈഫ് ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ആസ് ദി ബേസിസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ശിശുവിന്റെ പ്രസന്റ് ലൈഫ് വർത്തമാന ജീവിത ജീവിതമാണ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ള
നാച്ചുറലിസം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ചൈൽഡ് കുട്ടിക്കാണ് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിൽ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് അടുത്തത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി നേച്ചർ ഓഫ് ചൈൽഡ് ശിശുവിന്റെ നേച്ചർ നൈസർഗിക പ്രകൃതിക്കൊത്ത് വേണം വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രീഡം ടു ദി ചൈൽഡ് ഇൻ ലേണിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിലെ ശിശുവിന് അതിയായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണം ഇൻ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബുക്കിഷ് നോളജ് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അറിവിനെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അറിവിനെ അപ്രധാനമായ സ്ഥാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിരാകരിക്കുകയാണ് നാച്ചുറലിസം ചെയ്യുന്നത് കുട്ടിയെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് വിടുക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അറിവിനെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദി ഡൈനാമിക് സൈഡ് ഓഫ് ഫിലോസഫി ദർശനത്തിന്റെ ഫിലോസഫിയുടെ ചലനാത്മക വശം എന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം നാച്ചുറലിസം അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോ ഐഡിയലിസത്തിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് നല്ല മാറ്റം നാച്ചുറലിസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവയെല്ലാം തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓരോ ഫിലോസഫിയുടെയും ആശയധാരകളും അവയുടെ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫിയിൽ നമ്മൾ അടുത്തതായി പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് പ്രാഗ്മാറ്റിസം പ്രയോഗവാദത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ തോട്ടാണ് പ്രാഗ്മാറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാഗ്മാറ്റിഗോസ് എന്നുള്ള ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രാഗ്മാറ്റിസം എന്ന വാക്ക് ഉത്ഭവിച്ചത് ചാൾസ് പിയേഴ്സ് എന്ന സൈദ്ധാന്തികനാണ് പ്രാഗ്മാറ്റിസത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പ്രാഗ്മാറ്റിസം എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതും ചാൾസ് പിയേഴ്സൺ ആണ് വില്യം ജെയിംസ് ജോൺ ഡെന്നി തുടങ്ങിയ സൈദ്ധാന്തികരാണ് ഇതിനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചതും വിദ്യാഭ്യാസവുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അവതരിപ്പിച്ചതും ഇറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ആസ് ദി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് നാച്ചുറലിസം ആൻഡ് ആബ്സല്യൂട്ട് ഐഡിയലിസം ഐഡിയലിസത്തിനും നാച്ചുറലിസത്തിനും എതിരായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നൊരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന നിലയിലാണ് പ്രാഗ്മാറ്റിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത് ഇനി എന്താണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പുരോഗതിയുടെയും നിരന്തരമായ മാറ്റത്തെയും കുറിക്കുന്നതാണ് പ്രാഗ്മാറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാഗ്മാറ്റിസ്റ്റുകൾ അതായത് പ്രയോഗവാദികൾ ദൈവത്തിലോ സ്പിരിച്വലായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങളിലോ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ നിരന്തരം മാറ്റത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അത് ആളുടെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വിവിധ ജീവിത സാഹചര്യത്തിലും വിവിധ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ആർജിക്കുന്ന അംശങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മൂല്യമായിട്ട് മാറുന്നത് ആ മൂല്യങ്ങൾ തന്നെ പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ള ആശയമാണ് പ്രാഗ്മാറ്റിസം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ ഒരു സമൂഹ ജീവിയാണ് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ നാളെയോ അല്ല ഇന്നാണ് ദി പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ നൗ എന്നുള്ള ഘടകമാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമറിയിക്കുന്നത് വൈൽ ദി ഐഡിയലിസ്റ്റ് ലുക്ക് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ആശയവാദികൾ ഭാവിയെയും ഭൂതത്തെയും കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ പ്രയോഗവാദികൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് ഇന്നിനെ കുറിച്ച് വർത്തമാനത്തെ വർത്തമാന കാലത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചിന്തിച്ചത് അതിനാണ് അവർ പ്രാധാന്യം നൽകിയത് മാൻ ഇസ് ദി മെഷർ ഓഫ് ഓൾ തിങ്സ് മനുഷ്യനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അളവ് പോലെ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്കും ജീവിത മൂല്യങ്ങൾക്കുമാണ് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് അപ്പൊ പ്രാഗ്മാറ്റിസത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു ലക്ഷ്യങ്ങളോ മൂല്യങ്ങളോ ഇല്ല സ്ഥലത്തിനും കാലത്തിനും പരിതസ്ഥിതികളുടെയും മാറ്റത്തിനൊത്ത് അവ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒറ്റ ഘടകവും ശാശ്വതമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രാഗ്മാറ്റിസം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രാഗ്മാറ്റിസം എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഗ്രീക്കിലെ പ്രാഗ്മറ്റിഗോസ് എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉത്ഭവിച്ചത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താ പദ്ധതിയാണ് പ്രാഗ്മാറ്റിസം പ്രാഗ്മാറ്റിസം എന്നുള്ള പദം ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചതും അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചതും ആരാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ചാൾസ് പിയറി എന്നുള്ള പിയേഴ്സ് എന്നുള്ള സൈദ്ധാന്തികനാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് വില്യം ജെയിംസും ജോൺ ഡിവേയുമാണ് ഇതിന് മുന്നോട്ട് നടത്തിയ മറ്റ് വക്താക്കൾ ഇന്നിനാണ് പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ
ഓരോ ഫിലോസഫിയെയും കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ചെറിയ ചെറിയ നോട്ടുകൾ എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ എളുപ്പം പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ചീഫ് എക്സ്പോണൻസ് ആരൊക്കെയാണ് നാച്ചുറലിസത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വക്താക്കൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താ പദ്ധതിയാണ് ഫിലോസഫിക്കൽ തോട്ടാണ് പ്രാഗ്മറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് ചാൾസ് എസ് പിയേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ വക്താവ് ഉപജ്ഞാതാവ് പ്രാഗ്മറ്റിസം എന്നുള്ള പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് വില്യം ജെയിംസ് ജോൺ ഡിവേ എന്നിവരാണ് ഇതിനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച മറ്റു സൈദ്ധാന്തികർ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പേരുകളാണ് നാച്ചുറലിസവുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് ചാൾസ് പിയേഴ്സ് വില്യം ജെയിംസ് ജോൺ ഡിവേ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രാഗ്മറ്റിസം പ്രധാനമായിട്ടും എത്ര വിധത്തിലുള്ള പ്രാഗ്മറ്റിസം ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാമല്ലേ എത്ര വിധത്തിലുണ്ട് മൂന്ന് വിധത്തിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണവ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് പ്രാഗ്മറ്റിസം എക്സ്പെരിമെന്റൽ പ്രാഗ്മറ്റിസം ബയോളജിക്കൽ പ്രാഗ്മറ്റിസം അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് പ്രാഗ്മറ്റിസം മനുഷ്യന്റെ ഉദ്ദേശവും ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റുകയും അവന്റെ ജീവിതം വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സത്യമാണ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് പ്രാഗ്മറ്റിസം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അടുത്തത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ പ്രാഗ്മറ്റിസം പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പരിശോധിച്ച് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം സത്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ പ്രാഗ്മറ്റിസം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അടുത്തത് ബയോളജിക്കൽ പ്രാഗ്മറ്റിസം ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് മാൻ ഫോർ അഡാപ്റ്റിംഗ് ടു ദി എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ഫോർ അഡാപ്റ്റിംഗ് ദി എൻവയോൺമെന്റ് ടു സ്റ്റാറ്റിഫൈ ഹ്യൂമൻ നീഡ്സ് മനുഷ്യൻ പരിസ്ഥിതിയോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്നു മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിസ്ഥിതിയെ ഉപയോഗിക്കുകയും പരിസ്ഥിതിയോട് പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള കഴിവിനെയുമാണ് ബയോളജിക്കൽ പ്രാഗ്മറ്റിസം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ കഴിവിനെയാണ് ബയോളജിക്കൽ പ്രാഗ്മറ്റിസം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്ര വിധത്തിലുള്ള പ്രാഗ്മറ്റിസം ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഹ്യൂ മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള പ്രാഗ്മറ്റിസം ഉണ്ട് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് പ്രാഗ്മറ്റിസം എക്സ്പെരിമെന്റൽ പ്രാഗ്മറ്റിസം ആൻഡ് ഫൈനലി ബയോളജി സോറി ബയോളജിക്കൽ പ്രാഗ്മറ്റിസം മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് ഇറക്കാം വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫീസിലെ പ്രാഗ്മറ്റിസത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രാഗ്മറ്റിസം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട വക്താക്കൾ എക്സ്പോണൻസ് ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എത്ര വിധത്തിലുള്ള പ്രാഗ്മറ്റിസം ഉണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഏകദേശ ധാരണ വന്നു അടുത്തത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് സ്ട്രെസ് ഓൺ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് സാമൂഹികവും ഭൗതികവുമായ പരിസ്ഥിതിക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് ദി എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ അനുഭവങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പുനഃസൃഷ്ടിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈൽഡ് അറ്റ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശിശുവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളത് ആയിരിക്കണം ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ ആസ് ദി ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾക്കാണ് ജീവിതത്തിലെ വിവിധ സന്ദർഭങ്ങൾക്കാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നത് സ്ട്രെസ് ഓൺ ഫ്രീഡം ഫോർ ദി ചൈൽഡ് കുട്ടിയുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനാണ് ഊന്നൽ നൽകുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് അറ്റ് ദി ബേസിസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് അനുഭവങ്ങൾക്കും പരീക്ഷണങ്ങൾക്കുമാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലേണിംഗ് ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അനുഭവങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളുമാണ് ലേണിംഗ് ആസ് എ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് പഠനം എന്നത് പ്രശ്ന നിർദ്ധാരണമാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആണ് പോസിറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷന് പ്രാഗ്മറ്റിസവും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് ഫിലോസഫി വിദ്യാഭ്യാസം പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് ഫിലോസഫി ഫിലോസഫിയുടെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ
the external world is a reality it is the world of object and not ideas bahya prabanchamana yadhartyam adu vastukalude lokamana aashayangalude dalla ennallor concept aanu realism munnotu vekkunnathu namukku chuttumulla bahya prabanchathine external world inana realism pradhanam kalpikkunnathu അത് ആശയങ്ങളുടെ ലോകമല്ല ഒബ്ജക്ട് വസ്തുക്കളുടെ ലോകമാണ് എന്നുള്ളൊരു ആശയമാണ് റിയലിസത്തിന്റെ റിയലിസം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ദി മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേഷൻ ഈസ് മോട്ടൽ ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ദ്രവ്യങ്ങളെല്ലാം നശ്വരങ്ങളാണ് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം നശിച്ചു പോകാം മാറ്റങ്ങൾക്ക് പരിവർത്തനപ്പെടാം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അതിന് അസ്തിത്വമില്ല അഥവാ നിലനിൽപ്പില്ല എന്നുള്ളൊരു ആശയം കരുതരുത് അവയ്ക്കെല്ലാം നിലനിൽപ്പുണ്ട് അത് നിലനിൽക്കുന്നത് ഐഡിയാസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ക്രിയേഷൻ ആസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഐഡിയാസ് അവ നിലനിൽക്കുന്നത് ആശയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവ നിലനിൽക്കുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദി എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് വിച്ച് ഹാസ് റിയൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് റിയലിസം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അനുഭവം സ്വതന്ത്രമായിട്ടൊരു ഘടകമല്ല മറിച്ച് ബാഹ്യ വസ്തുക്കളോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണവുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റിയലിസവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് പറയാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് അവന്റെ ആകട്ടെ അവളുടെ ആകട്ടെ സ്ത്രീയാകട്ടെ പുരുഷനാകട്ടെ പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചിട്ട് തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എൻവയോൺമെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചിട്ട് സമഗ്രമായ അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അയാൾക്ക് ഓർ അവൾക്ക് പരിസ്ഥിതിയെ മാറ്റാൻ കഴിയുമോ തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ അറിവ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവര് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് റിയലിസം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അത് സ്ത്രീയാകട്ടെ പുരുഷനാകട്ടെ തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചിട്ട് സമഗ്രമായ അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഷുഡ് ഹാവ് ത്രൂ നോളജ് ഓഫ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ എൻവയോൺമെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് റിയലിസം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് റിയലിസം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ റിയലിസത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിവാദമെന്നും യാഥാർത്ഥ്യവാദമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നതാണ് റിയലിസം ബാഹ്യപ്രപഞ്ചം മാത്രമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അത് വസ്തുതകളുടെ ലോകമാണ് ആശയങ്ങളുടെ ലോകമല്ല എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് റിയലിസം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ചീഫ് എക്സ്പോണൻസ് ഓഫ് റിയലിസം റിയലിസം എന്ന തത്വചിന്ത പദ്ധതിയെ മുന്നോട്ട് തയ്ച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട സൈദ്ധാന്തികർ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ സെന്റ് തോമസ് അക്യുനസ് ജോൺ ലോക്ക് മുതലായവരാണ് പ്രധാനമായിട്ടും റിയലിസത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയത് ഡിഫറെന്റ് ഫോം ഓഫ് റിയലിസം റിയലിസം രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണവ ഓൾഡ് ഫോം ആൻഡ് ന്യൂ ഫോം ഓൾഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കോളറ്റിക് റിയലിസം ആണ് ന്യൂ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സയന്റിഫിക് റിയലിസം ആണ് ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി റിയലിസം രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് ഓൾഡ് ഫോം ആൻഡ് ന്യൂ ഫോം ഓൾഡ് ഫോം എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്കോളറ്റിക് റിയലിസം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂ ഫോം എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സയന്റിഫിക് റിയലിസം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് റിയലിസം എങ്ങനെയാണ് റിയലിസം മനു നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് മനുഷ്യനെ ജീവിക്കാൻ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ട്രൂത്ത് ഹാസ് ടു ബി ഡിസ്കവേർഡ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ശാസ്ത്രീയമായ രീതികളുടെയും പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെ നമുക്ക് സത്യം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഓൾ നോളജ് ഈസ് ഡിസ്കവേർഡ് ഫ്രം എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാ അറിവും അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനുഭവങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഹ്യൂമണിസം മാനവികത ഹ്യൂമണിസം ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദി ഗ്രേറ്റ് മൈൻഡ്സ് ആൻഡ് വർക്ക്സ് ഇൻ ഈസ്റ്റേൺ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഹ്യൂമണിസം എന്ന ഫിലോസഫിക്കൽ തോട്ട് വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിൽ പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം വെസ്റ്റേ
ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് ചിന്ത അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ ഒരു ഉപാധിയാണ് ബട്ട് നോട്ട് ആൻഡ് ആൻഡ് ഒരു അവസാനമല്ല ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഹ്യൂമനിസം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ദി വേർഡ് ഹ്യൂമനിസം കംസ് ഫ്രം ദി വേർഡ് ഹ്യൂമിയോറ മീൻസ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് നേച്ചർ ഹ്യൂമനിസം എന്ന വാക്ക് മനുഷ്യ ശരീരത്തെയും ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയെയും കുറിക്കുന്ന പഠനം എന്ന നിലയിൽ അർത്ഥം വരുന്ന ഹ്യൂമിയോറ എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് മനുഷ്യ ശരീരത്തെയും ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഹ്യൂമിയോറ എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഹ്യൂമണിസം എന്ന വാക്ക് ഉത്ഭവിച്ചത് ഹ്യൂമണിസം ഈസ് ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മൈൻഡ് വിച്ച് അറ്റാച്ച് പ്രൈമറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു മെൻ ആൻഡ് ടു ഹിസ് ഫെസിലിറ്റീസ് അഫിയേഴ്സ് ടെമ്പോറൽ ആസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് വെൽ ബീ മനുഷ്യനോടും മനുഷ്യന്റെ കഴിവുകളോടും താൽക്കാലികമായ മനുഷ്യന്റെ അഭിലാഷത്തോടും ക്ഷേമത്തിനും എന്നീ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രാഥമിക പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന മനസ്സിന്റെ മനോഭാവത്തെയാണ് മാനവികത എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം മനുഷ്യന്റെ കഴിവുകൾക്ക് താൽക്കാലികമായ മനുഷ്യന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യന്റെ ക്ഷേമത്തിന് എന്നിവയ്ക്കെല്ലാമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഥമ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങൾക്കാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലൊരു ആശയമാണ് ഹ്യൂമണിസം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹ്യൂമണിസം ഈസ് എ ഫിലോസഫി അസേർട്സ് ദാറ്റ് മാൻ ഈസ് എ സെന്റർ ആൻഡ് മെഷർ ഓഫ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ദി വേൾഡ് ഇപ്പൊ ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രവും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യനായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന തത്വചിന്തയാണ് ഹ്യൂമനിസം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രവും അളവും മെഷർ സെന്റർ ആൻഡ് മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ള ആശയമാണ് ഹ്യൂമണിസം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പൂർണമായും വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അഭിലാഷങ്ങൾക്കും ക്ഷേമത്തിനുമാണ് ഹ്യൂമണിസം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടിരുന്നു ഇല്ലേ വ്യക്തിഗത സ്വാതന്ത്ര്യം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മൂല്യങ്ങൾ അനുകമ്പ സഹിഷ്ണുത സഹകരണം എന്നിവയെല്ലാം ഊന്നൽ നൽകുന്ന തോട്ട് തത്വശാസ്ത്രം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഏതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം ഹ്യൂമണിസം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായി ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലെ ഓരോ ഫിലോസഫിയുടെയും കോൺസെപ്റ്റ് തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് ഫിലോസഫിയാണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ ഓരോ ഫിലോസഫിയുടെയും ആശയം എന്താണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അപ്പൊ ഹ്യൂമണിസം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചീഫ് എക്സ്പോണൻസ് മാനവികത ഹ്യൂമണിസം എന്ന ഫിലോസഫിക്കൽ തോട്ടിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വക്താക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് മക്കലം നോൾഫ് കാൾ റോജേഴ്സ് എബ്രഹാം മാക്സ്ലോ എന്നിവരാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഹ്യൂമണിസ്റ്റ് തിയറിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഫിലോസഫിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയവർ പ്രധാനമായിട്ടും ഹ്യൂമണിസ്റ്റിക് തിയറി ബേസ്ഡ് ഓൺ ടു പ്രിൻസിപ്പിൾ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഹ്യൂമണിസം എന്നിട്ടുള്ള ഫിലോസഫിക്കൽ തോട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് വാല്യൂസ് അപ്സെൽഡ് ബൈ നാഷൻ അഫക്ട് ഹിസ്റ്ററി ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വാല്യൂ മൂല്യം ഒരു രാജ്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മൂല്യം എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ചരിത്രത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഗുഡ് ഫോളോസ് വെൻ നാഷൻസ് വാല്യൂസ് ആർ ഹയസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി നല്ല മൂല്യങ്ങൾ രാജ്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ലഭിക്കുന്നു മോഡേൺ മാൻ മസ്റ്റ് ലേൺ ഫ്രം ഹിസ്റ്ററി ആധുനിക മനുഷ്യൻ ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പല വസ്തുതകളും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ സ്ട്രെസ് വാല്യൂസ് നമ്മുടെ അമൂല്യമായതും മഹത്തകരമായ ഒരുപാട് കൃതികളിൽ ഒരുപാട് മൂല്യങ്ങൾ മാനുഷികമായ പല മൂല്യങ്ങളും മാനവികതയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരുപാട് ലിറ്ററേച്ചർ വർക്കുകൾ നമുക്കുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് രാമായണ മഹാഭാരത പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ വാല്യൂസ് ഹബ്ഹൾഡ് ബൈ എ നാഷൻ അഫക്ട് ഹിസ്റ്ററി ഗ്രേറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ സ്ട്രെസ് വാല്യൂ എന്നിങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഹ്യൂമണിസം മാനവികത എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നിലനിൽക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് വാല്യൂസ് ആർ നോട്ട് റിലേറ്റീവ്
values themselves are inexpressible മൂല്യങ്ങൾ സ്വയം വിവരണാതീതമായ സ്വഭാവമുള്ളവയാണ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് മനുഷ്യ സ്വഭാവം മാറ്റത്തിന് വിധേയമല്ല പരിവർത്തന വിധേയമല്ല എന്നുള്ള ഒരു ആശയവും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എ ഇൻക്ലൂസീവ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് മിയർ സ്കൂളിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് കേവലമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ അല്ല വളരെയധികം ആഴത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും ആഴത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഇന്റലക്റ്റ് ലിബറേഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ് ഹ്യൂമൻ പെർഫെക്ഷൻ ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ എബിഡൻസ് ആൻഡ് ദി വെൽഫെയർ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഹ്യൂമാനിറ്റി മൊത്തം മനുഷ്യരാശിയുടെ ക്ഷേമം ഭൗതികമായ സമൃദ്ധി മനുഷ്യബുദ്ധി വളർത്തൽ മനസ്സിന്റെ വിമോചനം മനുഷ്യന്റെ പൂർണ്ണത എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന പ്രക്രിയ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ തോട്ടാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫീസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു എല്ലാവരും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നോട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മേജർ വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുൻവർഷത്തെ നെറ്റിന്റെ ചോദ്യം പേപ്പറിൽ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ദി ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറലിസം ഈസ് നാച്ചുറലിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ ആശയം എന്താണ് ഫോക്കസ് അപ്പോൺ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് എ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ദി ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്പ് മോറൽ വാല്യൂസ് ത്രൂ റിലീജിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റഡി നാച്ചുറൽ ലോസ് ആൻഡ് അപ്ലൈ ദം ടു ദി പ്രോസസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം കിട്ടാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമല്ല ഇത് നാച്ചുറലിസം എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നാച്ചർ പ്രകൃതിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു വാദമാണ് അപ്പൊ ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ദി സ്റ്റഡി നാച്ചുറൽ ലോസ് ആൻഡ് അപ്ലൈ ദം ടു പ്രോസസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പൊ എല്ലാവരും എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മേജർ ഫിലോസഫിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇൻ ദി വെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഇന്നത്തെ ഈ ടോപ്പിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ലേണേഴ്സ്